ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நிமி டெய்லர் நான் ஜாக்கெட் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோ ஜாக்கெட் கட் பண்ணி வச்சதில் மொத எடுத்து தைக்க போகிறது நம்ம பட்டி தான் மொதல் தைக்க போகிறோம் ஏன்னா முன்பக்கத்தை தான் நம்ம மொதல் முடிக்க போகிறோம் அதனால் முதல்ல நான் பட்டி நாலு வெட்டி வச்சுருந்தேன் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா கனமான பட்டி கொடுத்துக்கலான்னு உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நான் கனமான பட்டி ரெண்டு பேண்ட் கிளாத்தில் நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க இதை வந்து எப்படி தைக்கலாம்னா ரெண்டு ச ஜாக்கெட் பட்டி ஜாக்கெட் துணியில் உள்ள பட்டியும் ஒரு கனமான பட்டியும் வச்சுக்கோங்க வச்சு இதை அப்படி வச்சுக்கணும் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அதே போல் இதிலையும் வச்சுக்கணும் இந்த பட்டியையும் அதே போல் வச்சுக்கணும் மொத்தம் ஒரு சைடுக்கு மூணு பட்டி கனமாக கொடுத்தா தான் பட்டி கனமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு முன்னாடி கிராஸ் கட்டிங் கரெக்டாக ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் இப்போ அரை இன்ச்சளவு நம்ம தையலுக்கெல்லாம் துணி விட்டு தான் வெட்டியிருக்கோம் அதனால் நம்ம இப்போ அரை இன்ச்சளவு நேராக நீங்கள் அதாவது நேராக உங்களுக்கு தையல் வராதுன்னா நீங்கள் அரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணி நேராக ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் அதே போல் இந்த பட்டியை எடுக்கணும் இந்த மூணு பட்டியையும் இதே போல் அரை இன்ச் அளவுக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ திருப்பி விட்டுட்டு ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச்சு அதாவது இல்லையா அமுக்கு தையல் இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டால் தான் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் விரிச்சு விட்டுக்கோங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க விரிச்சு விட்டு இந்த பிசுறு இந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இந்த கனமான பட்டி பக்கம் இருக்கிற மாதிரி நல்லா விரிச்சு விட்டுக்கிட்டு இப்படி இழுத்து ஒரு தையல் போடுறோம் அதே போல் இந்த பட்டியிலையும் ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச்சு நம்ம போடுறோம் தச்சோடனே அப்போ அப்போக்கி இந்த நூல்கள் கட்டிங் கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் இல்லைனா கடைசியாக ட்ரிம்மருக்காக ஒரு நேரத்தை நம்ம ஒதுக்கிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இப்போ இந்த பட்டி இப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு இப்படி வந்துடும் இப்படி வந்தோடனே இதை நேராக வச்சு இதை நேராக வச்சு மூணு சேர்த்து ஒரு தையல் இது உள்பக்கம் போகிறது வெளியில் பட்டியில் ஸ்டிச்சே இல்லாமல் இருந்தால் நீட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் வெளியில் ஸ்டிச்சு போடுறேன் பட்டியையும் மூணு உதை சேர்த்து ஒரு தையல் போட்டேன் பாருங்க அப்போ தான் நம்ம தைக்கையில் பட்டி ஒன்றோட ஒன்றும் நகலாது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ரா தெரியுது பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாம் நம்ம அழகாக அப்படி கட் பண்ணி விட்டுருவோம் கரெக்டாக கட் பண்ணி விட்டுருங்க எக்ஸ்ட்ராஸ் மட்டும் கட் பண்ணுங்க போதும் அப்படி கட் பண்ணியாச்சு இப்போ பட்டி முடிஞ்சிருச்சு அடுத்ததாக நம்ம முன் கிராஸ் கட்டிங் வெட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை தைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த கிராஸ் கட்டிங் தைக்க போகிறோம் இப்போ நான் இப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த மார்க்கரில் நான் வெட்டையிலேயே கட்டிங் போடையிலேயே நான் இது எப்படி அளவெடுக்கணும்னு சொன்னேன் இருந்தாலும் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் நான் இதை மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதை இப்படி விரிச்சுக்கோங்க கழுத்து பக்கம் கழுத்தும் கழுத்தும் கரெக்டாக வர்ற மாதிரி இப்படி விரிச்சு போட்டுக்கோங்க இதுதான் சட்டையோட உள்பக்கம் இது சட்டையோட உள்பக்கம் நம்ம டாட் பிடிக்கிறது இந்த பக்கம் தான் தையல் உள்ள பிசுறு துணி வர்ற மாதிரி நம்ம டாட் பிடிக்கணும் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்க இங்கே ரெண்டரை ரெண்டரை இங்கே மூணு எடுத்திருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு பக்கத்தை இதை அவள் பக்கம் இப்படி மடிக்க இப்படி மடித்து இந்த அதோட மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க இதை கரெக்டாக வைங்க கரெக்டாக வச்சு இங்கே மேலே ரெண்டரை இன்ச்சு எடுத்தீங்கன்னா போதும் ரெண்டரை இன்ச்சு இப்படி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த கரெக்டாக இந்த மார்க் பார்த்துக்கோங்க இந்த மார்க் தான் அளவு கரெக்டாக இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு கோட் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தையல் போட போகிறோம் 
இலையாடல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரே தையல் போட்டீங்கன்னா முனியில் எல்லாம் பிரிஞ்சிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா லேஸ் அப்படி இப்படி ரெண்டு தையல் போட்டுட்டு இந்த டேக் அப்படி தூக்கி விட்டு லேஸ் அந்த துணியை நகர்த்துனீங்கன்னா துணி முன்னாடி வரும் அப்போ இப்படி திரும்ப அந்த தையல் விழுந்தது மேலேயே தையல் விழுகிறப்ப டபுள் ஸ்டிச் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு சீக்கிரம் பிரியாது இப்போ அது அப்படியே தான் சூப்பராக மேலே கூட தேவையில்லை ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் நீங்கள் அந்த மணி தச்சிங்கன்னா கூட போதும் மேலே கொஞ்சம் நூல் விட்டு கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ அடுத்த அடுத்து இந்த கிராஸ் பிடிச்சாச்சு இது தாங்க மெயினு இதை கரெக்டாக நீங்கள் பிடிச்சிங்கனாலே ப்ளவுஸ் கரெக்டாக வரும் அடுத்தது இங்கே சென்ட்ரு பண்ணி இங்கே சென்ட்ரு பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை இப்படி மடிக்கிறோம் இப்படி டபுளாக அப்படியே மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுக்கிட்டு இங்கேருந்து கால் இன்ச்சு இதற்கு பாருங்க நான் இதுலேருந்து எடுக்கிறேன் இதுலேருந்து இந்த கோடு வரைக்கும் தான் கால் இன்ச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இங்கேருந்து மூணு இன்ச்சு இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் அப்படி கிராஸ் ஆகிங்க இந்த பாயிண்ட் அவுட்டும் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம குறித்த பாயிண்ட்டுக்கு கிராஸாக வச்சு ஒரு கோடு போட்டுருங்க அதாவது இங்கே அகலமாக இருக்கணும் வர வர குறைச்சிக்கிட்டே வரணும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு தச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் அதே போல் ஃபஸ்ட்டு நான் இலையாடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதே போல் நான் இப்போ இலையாடுறேன் கொஞ்சம் நூல் விட்டே வெட்டுங்க அப்போ தான் பிசுறு சீக்கிரம் பிரியாமல் இருக்கும் இப்போ பார்த்துக்கோங்க அதே போல் தச்சாச்சு இப்போ இந்த பக்கம் பிசுற கட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு பட்டியை நம்ம இந்த ரெண்டு டாட்டை பிடிச்சிட்டோம்னாலே இந்த இந்த கார்னரை இப்படி ஒன்றா வைங்க இப்படி போட்டு இந்த கார்னரை ஒன்றா வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் அவுட் கிடைக்கிது பாருங்க இந்த பாயிண்ட் அவுட்டு தான் இந்த ஹாம்கோல் கிட்ட வர்ற டாட்டு இந்த கொஞ்சம் கிராஸாக தான் வரும் ஆனால் நீங்கள் இதை இங்கே நான் பிடிச்சிக்கிட்டு இதை நேராக இப்படி போட்டுக்கோங்க இந்த இடம் கரெக்டாக வர்ற மாதிரியே போட்டுக்கோங்க இந்த இடம் கரெக்டாக வரணும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த பாயிண்ட் அவுட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை விட கொஞ்சம் அரை இன்ச்சு மேலே ஏற்றிக்கோங்க நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அளக்கணும்னு அளவு கிடையாது இருந்தாலும் இது தான் மார்க்கு இந்த அளவு மார்க் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இது மூணு மூன்றரை இந்த அளவில் தான் அது மேக்சிமம் வரும் கரெக்டாக வருது பாருங்கள் மூன்றரை இந்த பாயிண்ட் அவுட்டில் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு நீங்கள் மேலே ஏற்றி டாட் பிடிக்கணும் இப்போ இங்கே அதே போல் கால் இன்ச்சு இல்லை கொஞ்சம் கால் இன்ச்சு இல்லைனா ஒரு நாலு கோடு இருக்கிற மாதிரி அளவு பார்த்துக்கோங்க நான் நாலு கோடு அளவு வைக்கிறேன் நாலு கோடு அளவு வைக்கிறேன் இப்போ அதே போல் இந்த பாயிண்ட் அவுட்டுக்கு ஒரு ஸ்டிச் குறைச்சிக்கிட்டே வந்து அப்படி ஒரு ஸ்டிச் போடுறேன் இப்போ நான் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள் ஓரத்தில் அதே போல் விளையாடுறேன் இப்போ தச்சாச்சு இது தாங்க கிராஸு முன்னாடி முன்னாடி டாட் பிடிக்கிறது மெயினான பார்ட்டே இது தான் ப்ளவுஸுக்கு இப்படி டாட் பிடிச்சி நீங்கள் இப்படி முன்பக்கம் அப்படி போட்டிங்கன்னா போடையெல்லாம் கப்பு கரெக்டாக வரணும் இந்த பாயிண்ட் அவுட் தெரியுது பாருங்கள் அக்கா நான் புள்ளி வைப்பேன் பாருங்கள் ரெண்டு புள்ளிக்கு நடுவில் ஒரு புள்ளி இருக்கும் எந்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்தாலும் அதே மாதிரி இருக்கும் அது போல் இந்த டாட் இருக்கணுங்க அப்போ தான் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபினிஷிங்காக கரெக்டாக வரும் இப்போ இதே போல் இந்த சைடு நம்ம லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு இது லெஃப்ட் சைடு இது ரைட் சைடு பிடிச்சாச்சு இப்போ இதுலேயும் அதே போல் டாட் பிடிக்கணும் உள்பக்கம் குறித்து வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக பக்கத்தை மாற்றிடாமல் நீங்கள் டாட் பிடிக்கணும் இல்லைனா கரெக்டாக வராது இப்போ இதே போல் பா நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதை கரெக்டாக வச்சுக்கோம் வச்சுக்கிட்டு இங்கே எவ்வளோ எடுத்தோம் ரெண்டரை எடுத்தோம் அந்த ரெண்டரையை மார்க் பண்ணுறோம் மார்க் பண்ணி இங்கே கிராஸாக ஒரு அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதை தைக்க போகிறேன் அதே போல் ஓரத்தில் இலையாட போகிறேன் இப்படி தச்சாச்சு அடுத்து இந்த கிராஸ் இந்த டாட்டை எப்படி பிடிக்கிறது இதுவும் சென்டர் பண்ணியிருக்கோம் சென்டரில் அப்படியே மார்க் பண்ணதுலேருந்து நம்ம அடித்து வச்சுருக்கேன் இங்கேருந்து மூணு இன்ச்சு எடுத்தோம் உயரம் இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சு வச்சேன் இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் எப்படி அதே போல் பாருங்கள் தச்சாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டை நம்ம இப்படி போட்டாலே உங்களுக்கு அடுத்த டாட்டு ஆம்கோல் டாட்டு கரெக்டாக கிடச்சிடும் இது வருது பாருங்கள் அவ்வளோதான் 
இதை மட்டும் இந்த இடத்துல இதை அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த இதை மட்டும் நீங்கள் சரி பண்ணுறீங்க இதை சரி பண்ணிக்கிட்டு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஆஃப் இன்ச் மேலே நாலே நாலு கோடு பார்த்துக்கோங்க இந்த கோட்டிலருந்து நாலு கோடு அளவு எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டு இது ஆக்சுவலாக இந்த மூணு மூன்றரை இந்த மாதிரி தான் வரும் அதுக்கு மேலே வராது இப்படி என்ன பண்ணுறோம் ஓரத்தில் இலையாடுறோம் அதே போல் இப்போ தச்சாச்சு பாருங்கள் தச்சாச்சு அதே போல் இதை போடுறோம் இந்த ஷேப் கரெக்டாக உங்களுக்கு வரணும் போடையில் கரெக்டாக ஷேப் வரும் இப்போ கிராஸ் பிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பட்டி தச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பட்டி இப்போ நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கிராஸ் பிடிச்ச முன்பக்கத்தோட இப்போ பட்டியை ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் போட்டோம் கரெக்டாக தச்சுருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பார்க்கையில் ரெண்டு பக்கம் இது கழுத்து கழுத்து இது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம பட்டி வச்சுருவோம் பட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணையில் இந்த கழுத்து பக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஹாம்கோல் பக்கம் கூட குறையா வந்தாலும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கழுத்து பக்கம் வந்து நம்ம பட்டன் கொக்கி பீஸ் வச்சு பட்டன் பீஸ் வச்சு நம்ம கொக்கி வைக்கிறதுக்கு தைக்கணும் அப்போ இது வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்காக வரும் ஹாம்கோல் பக்கம் நம்ம உள்ளே ஜாயின் பண்ணுறதுனால கூட குறையா இருந்தால் கூட நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எப்படி தைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க கரெக்டாக அந்த வளைவு கொஞ்சம் லேசாக பட்டியை இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சு ஆஃப் இன்ச்சு நம்ம தையலுக்கு இந்த பீஸ்லேயே ஆஃப் இன்ச்சு விட்ருக்கோம் அந்த பீஸ்லேயே ஆஃப் இன்ச்சு விட்டு தான் வெட்டியிருக்கோம் அதனால் தாராளமாக நீங்கள் லைட்டாக இதை லேசாக இழுத்துக்கோங்க தாராளமாக தைக்கலாம் இப்போ இந்த இடம் வரையில் இந்த உள்ளே பிடிச்ச அந்த பெரிய டாக்டர் பார்த்தீங்களா இதை அப்படி மடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து அந்த பிடிச்ச மாதிரி தைச்சிச்சுன்னா டாக் நல்லா இருக்காது அதுக்காக அதை உள்ளே இந்தா எப்படி மடிச்சிருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்படி மடித்து வச்சுக்கோங்க மடித்து வச்சுக்கிட்டு இதை இப்படி ஏப்பா அப்படி வச்சு தச்சுக்கிட்டே வாங்க பார் கரெக்டாக வருது பாருங்க பட்டி இப்போ பட்டி நமக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ விரிச்சு பாருங்க இதுதான் பட்டி இப்போ ஒரு பக்கம் நம்ம இப்படி தச்சுட்டோம் இந்த பக்கம் வந்து இப்படி வைக்கையில் ஆம்கோல் சைடு தான் வருது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் பட்டி அடியில் போட்டு இதை வந்து ஏன்னா நம்ம எப்போயுமே கழுத்து பக்கத்துலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் நம்ம க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் இப்போ நான் இதை தைக்கிறேன் பாரு ஆஃப் இன்ச்சு லேசாக லைட்டாக ரொம்ப இழுக்க தேவையில்லை லேசாக இழுத்திங்கனாலே கரெக்டாக வரும் இந்த இந்த பீஸ் கிட்டே வரையில் அது உள்பக்கம் இருந்தனால உங்களுக்கு சரியாக தெரியாது இது மேல் பக்கம் வர்றப்ப நல்லா புரியும் பாருங்கள் இதை இந்த டாட்டை நல்லா நம்ம இப்படி மடித்து விட்டுக்கணும் மடித்து விட்டு தைக்கணும் தச்சுட்டு அப்படியே ஆஃப் இன்ச் அளவு இப்போ ரெண்டு பக்கமும் இந்த அது பட்டி ஜாயின் பண்ணியாச்சு இன்னும் கிராஸ் கட்டிங்கோட பட்டியை நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த அளவு எப்படி நம்ம சரி பார்க்குறது இப்படி ஒன்று மேலே ஒன்றும் போட்டுக்கோங்க கழுத்து பக்கம் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கிட்டு இது கரெக்டாக இருக்கான்னு இப்படி இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது இது கரெக்டாக இருக்குது அதே போல் இந்த பக்கம் பார்க்குறோம் இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது ஒருவேளை ஏதோ ஒன்று கூட இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அடுத்த ஸ்டிச்சு போடையில் கூட இப்படி கொஞ்சம் தள்ளி தையல் போட்டிங்கன்னா சரியாயிரும் இப்போ இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நான் தச்சது மேலேயே ஒரு தையல் போட போறேன் இப்போ பக்கி கட் பண்ணி விட்டுக்கணும் நூலெல்லாம் இப்போ இப்படி தச்சாச்சு இப்போ பட்டி ரெடி இப்போ இதில் முன் பக்கத்தில் என்ன ஒரு வேலை இருக்குன்னா பட்டன் பீஸ் வைக்கணும் அந்த குக்கி பீஸுக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு அகலத்தில் நம்ம ரெண்டரை இன்ச்சு அகலத்தில் வெட்டி வைக்க சொல்லியிருந்தேன் வெட்டி வச்சுருக்கோம் அதை இப்போ எடுக்கிறோம் எடுத்து அதாவது கொக்கி வைக்கிறதுக்கு வந்து அகலம் கம்மியாக போகுது வலை மாற்றுறதுக்கு லூப்பு ஸ்டிச்சு போடுவோம் பாருங்கள் அதுக்கு வந்து அகலம் அதிகமாக வேணும் அதாவது ரெண்டரை இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு அவ்வளோதாங்க அதுக்கும் ரொம்பலாம் தேவையில்லை நான் ரெண்டே கால் இன்ச்சில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த அளவு போகுது இப்போ 
ஜாக்கெட்டை இப்படி வச்சுக்கோங்க முன்பக்கத்தை இந்த கால் ஷோல்டர் நம்மளை பார்த்து இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஷோல்டர் நம்மளை பார்த்து இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஷோல்டர் நம்மளை பார்த்து இருக்கிற மாதிரி வச்சிங்கன்னா இது லெஃப்ட் சைடு நம்ம போடுற மாதிரியே வச்சுக்கணும் இது லெஃப்ட் சைடு இது ரைட் சைடு நான் வந்து லெஃப்ட் சைடில் கொக்கி பீஸ் வைக்க போகிறேன் இந்த ரைட் சைடில் அந்த வளைய மாதிரி தக்கோம்ல மாற்றுறதுக்கு அந்த பீஸ் வைக்க போகிறேன் இப்போ நான் எப்படி லெஃப்ட் சைடு கொக்கி பீஸ் வைக்கிறேன்னு பாருங்கள் இப்போ இது வந்து கரெக்டாக இது அகலம் கம்மியாக போதும் அதனால் நான் ரெண்டே காலாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் இதை டபுளாக மடிச்சுக்கோங்க நீங்கள் டபுளாக மடிக்கையில் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்படி கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல லேஸாக என்ன பண்ணுறீங்க லேஸாக ஒரு சூப்பு வேணும்னா வச்சுக்கலாம் லேஸாக லேஸாக வச்சுக்கோ ஏன்னா கரெக்டாக வச்சு இப்போ இதில் ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச்சு நம்ம போடலாம் ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச்சு பட்டியில் எப்படின்னு சொன்னே பாருங்க அதே போல தான் இந்த பிசுரெல்லாம் இந்த பக்கம் போயிடும் இப்ப இது மேல இந்த சுருப்பு வைக்கிறது எதுக்குன்னா உள்ள மடிக்கிறப்ப இந்த டாட்டா எல்லாம் பிடிச்சோம்னா கொஞ்சம் வளைவா வரும் அப்ப இது மடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் இழுத்து கொடுக்கும் சுருக்க வராம பார்த்துக்கொடும் இப்ப இப்படி தச்சுட்டோம் இப்போ உள்பக்கமாக இதை இப்படி மடிக்கிறோம் ஃபுல்லாத்தையும் மடிச்சிருங்க இந்த பாருங்க இப்படி மடிச்சிருக்கு ஃபுல்லாத்தையும் மடிச்சுட்டு இந்த இப்படி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க ஊசியை வச்சு குத்தி இப்படி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிக்கிட்டு இதை கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஓரத்துலையா அதே போல் இந்த இப்படி வளையிறப்ப இந்த சுருக்கு வச்சோம்னா உங்களுக்கு சுருக்க வராமல் அழகாகிறோம் அதுக்காக தான் அந்த சுருக்கு வைக்கிறோம் இதுதான் கொக்கி பீஸு கொக்கி பீஸ் தச்சாச்சு இப்போ நான் இப்போ கொக்கி பீஸு நம்ம தச்சுட்டோம் அடுத்து நான் இந்த வளைய பீஸ் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்குறேன் இப்போ இதில் வந்து மேலே வச்சு உள்ளே திருப்பணும் இதில் வந்து உள்பக்கத்தில் இருந்து வெளிப்பக்கம் திருப்ப போகிறோம் இப்போ வந்து உள்பக்கம் உள்பக்கம் நான் இந்த பீஸை வைக்கிறேன் வச்சு அதே போல் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு தைக்கிறேன் நல்லா துணி எங்கனே மாட்டிக்கிறாம நல்லா கரெக்டாக இழுத்து விட்டு நல்லா தைக்க தச்சிடுறோம் தச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா பார்ப்போம் இப்போ இதை மடிக்கிறோம் இதை அப்படி ஒரு மடிப்பும் மடிக்கிறோம் இது பிசுறு வந்து இது வந்து கரையாக இருக்கிறனால நம்ம ஓரத்தை மடிக்க தேவையில்லை இதே இது உங்களுக்கு கரைப்பகுதி கிடைக்கலைன்னா நீங்கள் எப்படி ஓரத்தை மடிச்சுக்கலாம் நான் கரைப்பகுதியாக எடுத்துருக்கனால ஓரத்தை நான் மடிக்கிறேன் இப்படியே வச்சு ஒரு ஸ்டிச் போடுறேன் இந்த பிசுறுக்கு இந்த பிசுறை மூடி இப்படி மேலே வரணும் இப்போ ஒரு தையல் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு டேக் அளவு டேக்னா இந்த அளவு அப்படியே தண்ணி கரெக்டாக அப்படி போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் அமைச்சு போடலாம் இப்ப இது ரெண்டை என்ன பண்றோம்னா கரெக்டா இப்படி வைக்கிறோம் கரெக்டா இருக்கான்னு கட் பண்ணி விட்டுட்டு பாக்குறீங்க கொஞ்சம் ஆ கரெக்டாக இருக்கும் லேஸாக கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தால் லைட்டாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போயே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போயே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ரொம்பலாம் வித்தியாசம் வராது இப்போ கரெக்டாக இருக்குது இப்போ முன்பக்கம் முடிச்சுட்டோம் முன்பக்கம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு 
அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பின்பக்கத்தை எடுக்கணும் பின்பக்கம் வெட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லையா பின்பக்கத்தை எடுக்கணும் பின்பக்கம் ஏற்கனவே ஒன்றரை இன்ச்சு கீழே மடிக்கணும்னு நம்ம மடிச்சிருக்கு மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ அது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பின்பக்கம் ஆம்ஸ் ஆம்கோல் சைடு பாருங்கள் அதே போல் இங்கேயும் ஆம்கோல் சைடு கரெக்டாக வருதான்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா இங்கே தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த பாருங்க வெட்டி வச்சது கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் இதை இப்படி ஒன்றரை இன்ச்சு எடுத்து ஒரு மடிப்பு மடிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரஷிங் கொடுத்தீங்கன்னா தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரஷிங் கொடுத்துக்கோங்க இப்படி ஒரு ப்ரஷிங் கொடுத்து இப்படி எடுத்து விடுங்க இப்போ தெரியுது பாருங்கள் இந்த ப்ரஷிங் முத வந்து சின்னதாக அந்த ஓரத்தை மடிச்சடிக்கிறதுக்காக சின்னதாக ஒரு தைய மடித்து ஒரு தையல் அளவுக்கு அப்படியே நம்ம ப்ரஷிங் பண்ண இடத்துல இருந்து அப்படியே மடிக்கிறோம் மடித்து மடித்தது தெரியும் பாருங்க மடித்தது ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு கரெக்டாக நம்ம மடித்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்க அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் மடிக்கணும் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் தச்சாச்சு பின்பக்கம் இப்போ தச்சுட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இதை நல்ல பக்கம் வச்சுக்கிறோம் இந்த நல்ல பக்கம் வச்சுக்கிட்டு இப்போ பின்பக்கம் நம்ம தச்சு ரெடியாக வச்சுட்டோம் தையல் போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா முன்பக்கத்தை இது மேலேயே வைக்கணும் அதாவது நல்ல பக்கம் வச்சுருக்கேன் இப்போ முன்பக்கத்தை இது மேலே போகிறோம் முன்பக்கத்தை இது மேலே போடுறோம் பாருங்க ஆம்கோல் பக்கம் கரெக்டாக வரணும் கழுத்து பக்கம் கரெக்டாக கழுத்து போய் வரணும் அதே போல் இந்த பக்கம் போடுறோம் அதாவது இப்படி இப்படி ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணையில் நமக்கு இங்கேயும் நல்ல பக்கம் இருக்கணும் இங்கேயும் நல்ல பக்கம் இருக்கணும் அப்போ உள்ளே நல்ல பக்கம் ரெண்டு அட்டாச் ஆகிற மாதிரி நம்ம துணியாக போட்டுக்கணும் இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஷோல்டர் ஆஃப் இன்ச்சு அதே போல் ஓரத்தில் இலையாடிடணும் ரெண்டு பக்கமும் இலையாடிடணும் இப்படி ரெண்டு பக்கமும் இலையாடினா தான் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் இப்போ இது மேலேயே இன்னொரு ஸ்டிச்சு போட்டு நேர ஒரு தையல் போட இந்த ரெண்டு பீஸும் அந்த அட்டாச் ஆகுது பாருங்க அந்த இடத்துல தான் நம்ம தைக்கிறோம் கரெக்டாக அப்படி தைச்சா தான் கிளாஸ் பீஸு கழுத்துக்கு ஃபினிஷிங்காக நீட்டாக அழகாக இருக்கும் அதே போல் இதை நல்ல பக்கம் அப்படி திருப்புகிறோம் திருப்பி இந்த இதை இதையும் அதே போல் இந்த பாருங்கள் இந்த இடத்துலருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் பத்தாது அதனால இன்னொரு பீஸும் நம்ம கிராஸ் பீஸை ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம் ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம எப்படி தைக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அதே போல் இதையும் வைக்கிறோம் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துல இந்த 
மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ கிராஸ் பீஸ் அப்படி இழுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக நேராக வருது பாருங்கள் இப்படி நேராக வரணும் இப்படி இதே போல் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இதை நேராக கட் பண்ணிக்கலாம் கார்னரை நேராக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி கழுத்து தைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ப்ளவுஸில் நல்ல பக்கம் வச்சுக்கோங்க ப்ளவுஸில் நான் ஹெ ஹெம்மிங் மாடலில் தான் தைக்க போகிறேன் அதனால் பார்த்துக்கோம் இப்படி வச்சுக்கோங்க ப்ளவுஸை ப்ளவுஸ் இந்த மாதிரி நல்ல பக்கம் வச்சுக்கிட்டு இந்த பீஸும் நல்ல பக்கம் இருக்கணும் இந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் மேலே வரணும் பார்த்துக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் இந்த பிசுரை மடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஆஃப் இன்ச் நீங்கள் விட்டுக்கோங்க துணியை துணியை விட்டுட்டு இப்போ அதே போல் கார்னரில் ஓரத்தில் இலையாடி ஆரம்பிக்க போகிறோம் பார்த்துக்கோங்க இதே போல் கரெக்டாக இழுக்காதீங்க ஜாக்கெட்டை இழுக்காமல் தைக்கணும் இல்லை கழுத்தோட ஷேப்பு மாறி தெரியும் இதே அளவுக்கு இப்படியே தைச்சிட்டு வாங்க இப்போ ஷோல்டர் கிட்ட வரையில் இந்த பிசுறு பேக் சைடு இந்த பிசுறு இருக்குது பாருங்கள் இது பேக் சைடு போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சு தையலம் என்ன ஷேப்பில் ரவுண்ட் ஷேப் வெட்டியிருக்கோமோ அதே அப்படியே போங்க துணியை இழுக்காமல் போனீங்கன்னா தான் கழுத்து கரெக்டாக வரும் சார் இந்த பக்கம் ஷோல்டர் கிட்ட வரையில் இந்த பிசர் பேக் சைடு இந்த பிசர் பேக் சைட் போகிற மாதிரி ஷோல்டர் பீஸை வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ தைங்க கார்னர் வந்தாச்சு ஒரு இலையாடல் ஆடி ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு விட்டு தச்சு இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஆஃப் இன்ச்சு விட்டு இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து அங்கங்கே லைட்டாக ஒரு கட்டிங் போடுறீங்க முனியில் ஒரு கட்டிங் போட்டால் தான் ஷேப்பாக வரும் எப்பயுமே கழுத்து பீஸ் நீங்கள் தைக்கிறப்ப அங்கங்கே ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு ஒரு மூணு இன்ச்சு நாலு இன்ச்சு கேப்பெலாம் நீங்கள் அங்கங்கே ஒரு கட்டிங் போடுங்க ரவுண்ட் நெக்குனால் அந்த மாதிரி என்ன நெக்குனாலும் கட்டிங் போடணும் மெயின் வந்து இந்த ரவுண்ட் நெக்குக்கு நீங்கள் இந்த கட்டிங் போடலைனா சுருக்க சுருக்கமாக இருக்கும் கழுத்து அதுக்காக இந்த கட்டிங் போடுறது தச்சு ஆஃப் இன்ச்சு தச்சு முடிச்சோடனே இந்த கட்டிக்கு போட்டோம் இப்போ இதை எப்படி நம்ம அடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இதை இந்த பிசுறு இருக்கு பாருங்கள் இந்த பிசுரை இந்த பீஸை வச்சு நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஓரத்தை அப்படி கவர் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த பிசுரை கவர் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த பிசுரை கவர் பண்ணுறோம் வெளியில் பிசுறு தெரியாது இப்படி வைக்கிறோம் இது மேலேயே ஒரு தையல் போகிறோம் கரெக்டாக பிசுரை மடிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் இப்படியே பிசுரெல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அதே போலயே ஃபுல்லும் தச்சு முடிக்கும் கழுத்து பீஸ் தைச்சோம் கிராஸ் பீஸ் வச்சு கழுத்தான் ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு இப்போ ஹெம்மிங்க்கு பதிலாக நான் அப்படியே டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டு விட்டேன் பார்த்துக்கோ டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டிருக்கேன் இப்போ கழுத்து நீட்டாக தெரியும் அடுத்ததான் நம்ம கையை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் கையை எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் கையில் இந்த ஃபோல்டு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபோல்டை வெட்டாமலே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் கைக்கு வந்து ரைட் சைடு ராங் சைடு மாறாமல் இருக்கணும் ஏன்னா முன் பக்கம் குடஞ்சி வெட்டியிருக்கோம் பின்பக்கம் ஃபுல்லாக வரும் அதனால் மாறிடும் நல்ல சைடு நல்ல பக்கம் மாறி போயிடும் அதனால் நான் இந்த ஃபோல்டை வெட்டாமலே உங்களுக்கு வச்சுருக்கேன் இதை எப்படி கீழே ஹெம்மிங்க்கு மடிப்போம் பார்த்திங்களா அந்த அதை மடித்து தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெட்டலாம் அப்போ தான் மாறாமல் இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி தைக்கிறது இப்போ இந்த ஒன் இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் ஹெம்மிங்க்கு அதை நல்லா இப்படி 
ஃபோல்டு பண்ணி நல்லா அப்படி அமுத்தி விடுங்க அழுத்தி விட்டிங்கன்னா அந்த ஷேப் தெரியும் உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு தைக்க கொஞ்சம் மடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் தான் இப்போ விரிச்சிடுறோம் இப்போ ரெண்டு கையும் ஜாயிண்டாக தான் இருக்குது இப்போ விரித்து இந்த ஓரத்தில் ஆஃப் இன்ச் தைக்கிறோம் ஆஃப் இன்ச் கூட தேவையில்லை கால் இன்ச்சு தைச்சா கூட போதும் நேராக ஒரு ஸ்டிச்சு போகணும் பண்றோம்னா அடுத்து நம்ம இந்த மடிச்சு வச்சிருக்கோம் பாருங்க ஒன் இன்ச் விட்டது அந்த அளவு மடிச்சு வச்சதை இப்படியே மடிக்கிறோம் மடிச்சு இங்க வந்து நம்ம ஹெமிங் பண்ணணும் ஆனா இப்படியே விட்டோம்னா தைக்கையில நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கும் அதுக்காக நான் இப்ப வந்து பெரிய தையல் வச்சு பெரிய தையலா இந்த சென்டர்ல ஒரு தையல் போட போறேன் அப்பதான் இங்க நான் ஹெமிங் பண்ணிட்டு அந்த தையலை நம்ம பிரிச்சு விட்டுக்கலாம் தையலை பெருசு பண்ணிக்கிறேன் இந்த தையலை விட இந்த தையல் பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம இந்த ஓரத்தில் தான் ஹெமிங் பண்ணுவோம் இந்த ஓரத்தில் ஹெமிங் பண்ணிவிட்டு இந்த தையலை இது தான் வெளியில் தெரியும் இது தெரியாது வெளியில் தையல் இது பாருங்கள் இந்த பெரிய தையல் இதை நம்ம பிரித்து விட்டோம்னா ஃபினிஷிங் ஆகிடும் இப்படி தச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஃபோல்டிங்கை நம்ம வெட்டி விடணும் ஃபோல்டு இருக்கு பாருங்க இப்போ வெட்டணும்னா நமக்கு ரைட் ஹேண்டு லெஃப்டும் கரெக்டாக கிடைக்கும் இப்போ கரெக்டாக இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல கட் பண்ணணும் இப்போ பக்கம் நீங்கள் மாறாது ஏன்னா நம்ம தச்சுட்டோம் இதுதான் உள்பக்கம் இப்படி வரணும் உள்பக்கம் விரிச்சு வைக்கையில் முன்பக்கம் முன்பக்கம் கரெக்டாக வந்தால் தான் கை கரெக்டு இப்போ நம்ம இதை எப்படி வச்சு அந்த ப்ளவுஸோட எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் தச்சு இப்போ ஹாம்பல் பக்கம் இப்படி எடுத்து பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இது பேக் சைடு வருது பேக் சைடுக்கு இப்படி போட்டு பாருங்கள் இப்படி வச்சிங்கன்னா இது முன்பக்கம் இந்த மார்க் இருக்கிறது முன்பக்கம் அப்போ இந்த கை வந்து செட் ஆகாது அப்போ இது இதுக்குரிய கை வந்து இந்த இருக்கு பாருங்கள் இது முன்பக்கம் முன்பக்கத்துக்கு முன்பக்கம் வந்துடும் இது பின்பக்கம் பின்பக்கம் வந்துடும் சட்டை வந்து எப்பயுமே நல்ல பக்கம் போடுறோம் நல்ல பக்கம் போட்டு கை உள்ள நல்ல பக்கம் போயிடணும் அப்போ தான் நம்ம தச்சு திருப்பையில் கரெக்டாக வரும் மேலே வந்து கை வந்து உள் பக்கம் வந்துடணும் இப்போ நம்ம தைக்க போகிறோம் கரெக்டாக ஆஃப் இன்ச்சு தாங்க கரெக்டாக ஆஃப் இன்ச்சு தை பாருங்கள் இந்த மார்க்குக்கு பாருங்கள் இந்த மார்க்கு கரெக்டாக ரெண்டும் கரெக்டாக வருதா நம்ம ஒன்றே கால் இன்ச்சு கரெக்டாக வாடியில் எவ்வளோ விட்றோமோ தையலுக்கு அதே அளவு தான் கையிலையும் விடணும் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும் இந்த அளவு பார்த்து இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஷோல்டரை கரெக்டாக நீங்கள் ஷோல்டர் ஜா இந்த இது கரெக்டாக ஷோல்டர் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் இந்த மார்க்கை வச்சுக்கிட்டு எதுவாக ஒன்றும் செய்ய வேணாம் இழுக்க வேணாம் எதுவும் செய்ய அப்போ போய்க்கி அந்த ஷோல்டர் கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக வருது பாருங்கள் ஷோல்டரு ஷோல்டர் ஜாயிண்டுக்கும் இந்த நம்ம மார்க் பண்ணி கை மார்க் பண்ணி வச்சுருந்ததும் கரெக்டாக அதே போல இது முன்பக்கம் இந்த டாட் பிடிச்ச இடம் வரையில் லேசாக இந்த டாட்டை கீழே கூடி வச்சு லேசை நல்லா இழுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த துணி போய் இப்படி மாட்டிக்கிடும் நல்லா இழுத்துக்கிட்டு அவ்வளோதான் ஒரு தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இப்போ கை ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஷோல்டர் கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ ஒரு தையல் போட்டதுக்கு அப்புறமா கரெக்டாக ஃபினிஷிங் இருக்கான்றத நம்ம இப்படி வச்சு பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இன்னொரு தையல் போடுங்க எங்கே பிடிச்சிருக்கு வச்சுருக்குன்னா நம்ம திரும்ப அதை சரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் 
கை வந்து உள்ள நல்ல பக்கம் போனோம் வெளியில உள் பக்கம் வச்சு அதே போலதான் தைக்க இந்த இட வரையில இந்த இட வரையில இந்த பக்கம் விட்டு ஷோல்டர் கரெக்டா பார்த்தேன் ஷோல்டர் கரெக்டா வருதான் லேசா தையல் போட்டோம்னே திரும்ப வெளியில் எதுவும் பிடிச்சிருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஃபினிஷிங்காக இருக்குது இப்போ திரும்ப ஒரு தையல் அது மேலேயே போட்டுறோம் அழக்கிறோம் <laughs> கையில் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த சுற்றளவு பார்க்குறோம் கையில் இந்த சுற்றளவு அஞ்சரை அஞ்சரை நான் இப்போ அஞ்சரை வைக்க போகிறேன் கையை விமர்ச்சிக்கோங்க உள்பக்கம் வந்துடுங்க உள்பக்கம் எடுத்து இது போல் வச்சுக்கிறோம் போல் வச்சுக்கிறோம் உள்பக்கமாக எடுக்கணும் உள்பக்கம் திருப்பி உள்பக்கம் வச்சு இது போல் ப்ளவுஸை வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அஞ்சர் இங்கே கை சுற்றளவு அஞ்சரை மார்க் பண்ணுறேன் அந்த அளவு பிளவுஸில் அஞ்சரை இருந்துச்சு நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே நெட்டாக இப்படி ஜாயின் பண்ணோம்னா தான் நம்ம அடுத்தடுத்து தையல் போட்டுக்கிறையில் நமக்கு பிரித்து விட சௌரியமாக இருக்கும் இந்த ஜாயிண்ட்டு தான் இப்போ எல்லாருமே கேட்குறாங்க இப்போ இந்த அஞ்சரைக்கு வர இங்கே கரெக்டாக இதை பிடிச்சிக்கோங்க கரெக்டாக இதை வச்சுட்டு இந்த அஞ்சரையில் இப்போ ஒரு இலையாடணும் இலையாடிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அப்படி கரெக்டாக ஃபினிஷிங்காக அப்படி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க முன்பக்கம் பின்பக்கம் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஜாயிண்டு எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடும் இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ நேராக இப்படி இந்த ஜாயிண்டுக்கு வரணும் போடும் இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இது வந்து வளைய பக்கம் அதே போல் அளவு ப்ளவுஸில் நம்ம வளைய பக்கத்தை பார்க்கணும் அளவு ப்ளவுஸில் இந்த அறுக்கு பாருங்கள் வளைய பக்கம் இந்த வளைய பக்கத்தை இப்படி வச்சு 
அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ரெண்டு ஸ்டிச்சு ஒரு எளிமையான முறையில் ஈஸியாக புரிஞ்சிச்சா ப்ளவுஸு தைக்கிறதுக்கு இது இந்த மெத்தடில் தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த குழப்பமுமே வராது ஏன்னா பட்டியும் நமக்கு குழப்பம் இல்லாத பட்டி ரெண்டு பக்கமே வலை விடுறனால இது தான் முன்னாடி வரணும் இது ஆம்பல் பக்கம் வரணும் இது கழுத்து பக்கம் வரணுன்ற கவலையே இல்லை நம்ம எப்படி தைச்சாலும் இது கரெக்டாக தான் வரும் பாருங்கள் இப்போ ப்ளவுஸு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் க